ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮਾਂ ਕਾਰਨ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਅੱਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਸਥਾਨਕ ਕੈਲੋਂ ਗੇਟ ਤੇ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਲਾਗੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਕੇ ਐਸ ਬਰਾੜ ਤੇ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਦੋ ਦੇ ਇਨਚਾਰਜ ਰਾਜੇਸ਼ ਸਨੇਹੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੀਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮੀ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨੋ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਕੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੜਕ ਤੇ ਪਿਆ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਥਾਣਾ ਇਨਚਾਰਜ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਸਮੇਤ ਪੈਦਲ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹਿਦ ਜ਼ੁਬੈਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੇਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੀਪਾਂ ਤੇ ਜਾਣੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਅੱਜ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਂ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇਨਚਾਰਜ ਨੇ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੀ ਦੀ ਆ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਮਤਲਬ ਸੜਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੈਦਲ ਮੈਂ ਆਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇਨਚਾਰਜ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਪੀਸੀਆਰ ਇਨਚਾਰਜ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਦਿੱਲੀ ਗੇਟ ਚਲੋ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਰ ਰੋਡ ਤੇ ਚਲੋ ਹਾਂ ਕੁਛ ਕ ਜਿਹੜੇ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਬਾਕੀ ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਡਿਟੇਲ ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗੇ ਆ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਈਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਆਪ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਰਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪੋਜ਼ਲ ਸੀਗੀ ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ
ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵੈਸੇ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮ ਤੇ ਪੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡੇਲੀ ਜਾਂਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰੰਤੂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਮੈਂ ਤੇ ਐਸ ਐਚ ਓ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਰੋਡ ਐਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਗੇਟ ਹੈ ਜਰਕ ਚੌਂਕ ਹੈ ਸੁੰਦੀ ਗੇਟ ਹੈ ਕੋਲ ਰੋਡ ਵੀ ਉੱਤਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਾਲਜ ਰੋਡ ਹੈ ਉੱਤਰ ਤਾਂ ਇਹ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋ ਉਮੀਦ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਵਾਰ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਜਰਕ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉੱਧਰ ਹੈ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਇਸ ਕੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਨੀ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਰਸਤਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ ਜੀ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆ ਦਿੱਲੀ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਆ ਸਾਡੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਚੌਂਕ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਚੌਂਕ ਆ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਰਗ ਚੌਂਕ ਨੂੰ ਮੋੜਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਵਾ ਰਹੇ ਵਿਦਨ ਵੀ ਕੋ ਲਾਈਨਸ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਾਲਜ ਰੋਡ ਆ ਕਾਲਜ ਰੋਡ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਜਲਦੀ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ ਉਧਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲਾਈਨਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੌਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਰਕ ਚੌਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਹੁਤ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਦ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲ ਬਣੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਬਣੇ ਤੇ ਨਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਦਫਾ ਕਿਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਿਆ ਸਮਾਨ ਵੀ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕੋਈ ਹੱਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਫੇਰ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਬਣਾ ਕੱਲੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੱਲੀ ਬਾਡੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਮੈਂ ਤੇ ਐਸ ਐਚ ਓ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਜਾਣੇ ਆ ਮੇਰਾ ਸਟਾਫ ਆ ਜੀ ਅੱਗੇ ਉੱਧਰ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਉੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੀਜੀ ਥਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੋਕੀ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਕੀ ਕਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਸਮਾਨ ਜਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਫਾਈਨ ਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਸਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਲੇ ਤੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਮੁਹੱਲੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸੰਡੀਗੜ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਇਲਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਲਤਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਸਕੂਟਰ ਕਾਰ ਆ ਗਏ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਲਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲਈ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ ਆਓ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਸਾਰੀ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਸਰ ਮਕਾਨ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਅਨਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਓ ਬੈਠਾ ਉ